收白小晶进他组了，嗯？怎么可能呀？他昨天还跟我一起在神外手术室加工脑壳呢。我看你的脑壳才应该加工加工呢。上回我讲六院新政策的时候，你光顾着吃了，可人家全听进去了，立马行动。以他的实力啊，在林老师组里啊，肯定是合理集群。明年六院啊，他肯定是十拿九稳。看来这下手要快啊。以他家的背景，都要这样削尖了脑袋。这刘院看来是要真刀真枪的干喽。哦，怪不得他上午请假，感情是去讨好新导师去了。白小晶那脾气干这种事儿吗？就是，他就是喜欢干儿科吧。柳志光，没提前跟你说说呀？他不用说，我一看他跟小朋友们在一起那个轻松的样子啊，就知道他适合干儿科。哎，对了。他转组，咱们是不是也得吃个饭庆祝一下什么的？就像上回送我那样。他，我才不稀罕呢。再说了，咱们瞎起劲，人家也未必看得上呀。你看他一攀高枝，连饭也不跟咱们一块吃了。哎，你的好哥们儿都投奔你的女神了，都不带事先问问你的？关我什么事儿啊？不然你可以抢先一步啊。这可是跟你的女神朝夕相处的绝佳机会。林老师现在组里，哎呦，都有五个实习生了，再说你啊，也就不可能了。真无聊老师，知道吗？我认识你林老师十几年了，我承认我一直很喜欢他。后来阴错阳差，他跟朱明结婚了。当时我就在想，这也没什么，只要他幸福就好。我就在旁边一直默默的祝福着他们，生怕出一点岔子，让他受了委屈。后来，他还是跟周明离了。那个时候，我突然间有一种感觉，好像感觉着我的机会来了。我决定，我要一辈子对他好，只要我付出的足够多，我相信有一天，我会赢得他的心。可后来我明白了，爱情这个东西，是勉强不了的。这个我懂。你一个小屁孩，你懂什么呀？至少你让林老师知道了，你也争取过了。可我呢，也许这辈子永远都没法让我爱的人知道了。你是不是特别不甘心呢？至少现在这样，他可以在我面前无拘无束，他有什么烦恼都可以找我倾诉。他需要我的时候，我能一直在这儿。你还年轻，以后你就不会这么想了。哎，以后的事儿，以后再想吧。
一次轮转，我就要先去心外了。上次那台心脏按摩的手术实在是太刺激了。你干嘛呢你？你都打叉了，你想去哪儿啊？嗯，有什么办法呀？儿科呢，太闹心，心外太揪心，肿瘤科又太绝望，肝胆万，周西斯又在，妇产科白小金也已经爆了。谢南翔呢？你跟着他混呗，好歹有个熟人壮壮胆。哎呦，你别跟我提他了，瞧他中午那个样，摔脸子给谁看呀？你明明知道林老师是他的敏感词，我就是要不断刺激他。就算林老师没有陈老师，师生恋也是绝对的死无葬身之地。我那个，我就随便一说，他跟你不一样，他那是闹着玩呢。我那才是瞎闹呢。谢南翔喜欢林老师，至少林老师对他好啊，大事小事都想着他。我呢，百分之百自作多情。周老师眼里，专业科最好的肯定是白小金啊！我就是三流医学院考来的，只会用功的傻姑娘，还不会说话，到处惹麻烦。你哪有呀？李波他们不都这么觉得吗？就是因为我不会说话，才害得常宁的爸妈情绪那么激动。外科现在上上下下都得跟着夹着尾巴做人。你管李波干嘛呀？周老师也没怪你。周老师，周老师肯定心里也是这么想的。院务会上。我当着那么多人跟葛院长顶嘴，周老师肯定就下不来台。事后又没写检查，就不了了之了，还在他组里赖着。你以为他怎么想我呀？你心里烦死我了。啊，那你知道常宁的家属是怎么摆平的吗？是周老师呀，亲自去跟家属道的歉。听说啊，差点把他的领带都给揪下来了。就是因为啊，他亲自出面揽下所有责任，他的主任位置啊也保不了了。哎，你说他要是真看不上你，他这是干嘛呀？脑子进水了呀？这事儿怎么没人告诉我呀？他就是知道你这个脾气，宁折不弯，又不懂得低头，才替你去道歉呢。他又怎么会告诉你呀？听说他还跟李波去下了封口令呢，就怕你知道了不自在。他也不是那种会低头的人，好吗？他真要低头了，有什么不会的呀？再说，那也要看是为谁，值不值得。你吃了？你干嘛呀？我找周老师去。这么晚了，你明天有什么话不可以说呀？不等了。哦，上手术了，肝移植，肝硬放倒。这后面几台，反正应急行事，到时候看看空出哪几个手术室。我先对一下，你先你先对一下啊。怎么了，曲姐？哎，啊，周老师那台手术顺利吗？挺顺利的，不过这么大的手术，肯定得挺晚的。有事吗？没事，谢谢徐姐。我也认识他，偶尔会跟我聊聊那男生的傻，说其实你们很早就说过话，只是你把那年。
尽熟悉年华，忘却的年华，怎么会？是谁又想起，又哼起曾经熟悉的旋律，又哼起曾经熟悉年华，忘却的年华，怎么会忘却？长不大，又怎么长？记住啊，检查门诊的时候一定要记住无菌操作。好啊，拜天。哎，我跟门诊呢。哎，听说你转到林老师他们组了。嗯。病房里的小朋友啊，老是在问，说白姐姐去哪了呀？怎么好久没见你了？这方方。最近刚转到妇产科轮转，都忙疯了，午休都在产房帮忙，现在人也不知道怎么了，都那么碍事。白小晶，哎，来了。跟小朋友们说，如果哪天我八点之前下班，就去看他们啊。嗯，哎，这个，这给你。来之前啊，提前告诉我，我和小朋友们一起等你。嗯。哎呦！哎，对不起，对不起。怎么回事啊你？对不起，对不起，我不是故意的。没事吧？怎么特训呀？这么多人啊！走了走了，不看了。来来，给我回来回来回来回来！我跟你说啊，你这第二胎啊，可马虎不走。我已经够小心了。你看我日料嘛，生的不敢吃；川菜嘛，辣的我也不敢吃。冰激凌我都戒了。你们家老白都说了，我就是太紧张了。哎，我告诉你啊，上回在他家，他闺女说那话，你还记得？说是老白这身价，永远都不缺上杆子给他生孩子的年轻姑娘。我觉得你这一胎至关重要，你知道吗？啊，我就就应该趁蜜月期，赶紧给他生个一男半女的，老来得子加明媒正娶，我就不信他不稀罕你，顺便还能压压他那姑娘嚣张气焰。他就那脾气，说难听话也不是一回两回了。何况我生这孩子也不是为了压他一头，我和老白啊都特别期待这孩子，不知道老白都高兴坏了。护士小姐，那个我们挂了王主任的号，都等了半小时了。你看这还要等多久？王主任还没下手术呢。啊，你先去一号诊室，会有助手问你的相关病史。跟我来吧，走呗。助手靠谱吗？哎，看了再说呗。王主任的病人，你先问一下病史，有什么检查先开单子，然后排起来。哎，你这学生怎么回事？亏林大夫还向王主任推荐你，问病史不会呀、啊？病史有什么不会问的？但人家开的是三百块钱的专家号，看我这实习医生是不是太亏了？我们到别的地方去吧。进都进来了，不就问个病史吗？问吧。一会儿 B 超，一会儿验血的，你这是折腾我们是不是？检查结果你都看了十几分钟了，也没看出个所以然来。得，我看甭看了，你还是打电话给王主任，看看他到底什么时候回来吧。嗓子疼，淋巴腺肿大有压痛，也更容易嗜睡，却不像普通的感冒或者孕期反应。你身上有没有皮疹？我不是来看皮肤科的，你要是不会看，麻烦把你的老师叫回来。四爷，你不是说你腿上起皮疹了吗？天气干燥，这很正常的。根据你的 TORCH 五项结果 ，IgM 呈阳性，显示近期急性感染，跟你淋巴肿大、呼吸道感染以及皮疹这些症状吻合，不排除致畸原虫感染。等等，你说致畸，你是指胎儿畸形？孕早期的胎儿很容易受到宫内感染。
一旦受到感染，很有可能发生流产、畸形以及死胎。比如说，弓形虫感染的胎儿，即使最终成功分娩，其中百分之八十可能精神发育障碍，百分之五十可能视力障碍。等等等等等等等，你别拿这些我们听不懂的话来吓唬我们。四年前几次产检都挺好的啊，也不过就是这两天嗓子疼，也没乱吃感冒药，怎么上你这儿就成畸形了？你可以对我的诊断置之不理，但那就不是我的责任了。我知道你这次对我怀上心里不痛快，咱俩之间也一直有矛盾。为了老白，这些我都可以忍，但是我的孩子不会忍，也没有必要忍，所以我劝你不要拿我的孩子做文章。四爷，你可别太激动啊，万一动了胎气，可是随了某些人的心愿。你说畸形就畸形啊？那 B 超大夫也没说什么呀，少拿这些忽悠人。因为一般 B 超排出畸形会在二十二到二十六周以后，四维彩超可以显示胎儿的面部以及身体各主要器官的成长状态，但并不是所有畸形都可以通过彩超看出来。那，要是真畸形怎么办？终止妊娠？这不可能，谁都知道畸形只有几十万分之一的概率。我告诉你，你不要吓我。我上一个孩子就是被你害死的，这次我花了千辛万苦才怀上他，我会用生命去保护他的。我警告你，你最好不要再打我孩子的主意。四爷，我们换家医院，别的医院也不会像他那样忽悠人。随你，腰推挂号费我给你开单子。现阶段没有人能完全决定胎儿将来是否一定畸形，优生优育的道理让街道计生委给你讲去。你要不想终止妊娠，没人拦得了你。这是什么？这是上午的一个病人，和你一样，孕早期宫内感染，怀疑畸形，一直拖着不肯流掉。现在二十五周过来做四维彩超，发现胸侧裂畸形。这看起来很正常啊。胸骨远端至脐部缺损，心脏完全置于胸外，置于羊水中。这是心脏，那还能活吗？已经安排引产。白小晶，你太狠了！哎，姐，你慢点。所以我就必须有空呗。不是不是，您要是有事儿，您就去忙。少废话，找我什么事儿？我想请你看电影。为什么请我呀？行贿。你胆肥了。所以肯定不是嘛。我就是单纯的想请您看个电影。这就算我有空，那你有空吗？让你写的论文都过去半年了，都没个影儿。不管你下一步是转心外还是肝胆外，就你的水平，可够喝一壶的。你还有空看电影？反正我就是要请你看电影。你吃错药了吧？我的话你听不懂。真是服了你了。看着吧。病历我整理好了，王主任说他不用付了，你直接送地下室吧。好的。我问你，你跟思妍都说什么了？看来是兴师问罪来了。怎么了？他挂号，我看病，我一没收红包，二没开大处方，三没过度检查，我连说话都没敢大声。不信你问护士。你有没有要他打掉孩子？原来是恶人先告状。你既然相信了他，还来问我干嘛？晶晶，你为什么容不下思妍呢？他对我对这个家都是真心实意的，对你也是一让再让。一让再让。他一脚踏进我家门，让了这么半天，怎么还没让出去啊？你
。你看看你，思阳这回运气反应特别厉害，思想负担也重，像你这副咄咄逼人的样子，他不崩溃才怪呢。我就不明白了，你为什么这么狠心？不管怎么说，他肚子里的孩子也是白家的骨肉，也是你的亲弟妹。我狠心，是谁让我不到十岁就没了妈？要不是张妈管我，我都不知道自己能不能活到今天。我就不是白家的骨肉了。这些年你对我就不狠心了。我告诉你，白建生，你少给我在这上思想道德课，你没这资格。好，我没资格。所以。你容不下思妍，容不下他肚子里的孩子，连我这个爸爸你也嫌弃是吧？我还要查房，就不在这惹白总您生气了。口服测试要确定出血边边上，你看，来，你来。哎，这个不是，这个不是方便面，这个是，因为这个不可以调，调调小碗。哎，我哥，你看你。你不先试试看。爹娘，带着弟弟去滑梯，等我哥哥过来玩，好吧？嗯，去。怎么了？没怎么样，不是说下班早就过来看看小朋友吗？对了，今天在产科门诊碰到你继母了。嗯，她怀孕了，三个月。你是为这个不开心啊？我有那个空吗？就算他生出什么阿凡达，跟我有什么关系？怎么，胎儿有问题啊？做了唾齿，宫内感染，还在急性期。头三个月是胚胎发育关键期啊，这个时候感染，致畸率可高了。那这个胎还要不要？我说有问题，人家根本不信，还跑去跟白建生告黑状，搞得我好像容不下那孩子，要借刀杀人似的。那你可得给你爸好好解释一下。现在这个家还有我说话的份儿吗？白建生满脑子就是那个女的和她肚子里的孩子，刚才还不分青红皂白跑过来骂了我一顿。要我说，我就是多此一举。他们不非觉得自己怀了一个百毒不侵的孩子吗？好啊，那就接着怀呗，大不了死胎流产，万一命大生下来，缺胳膊短腿，脑子少根筋。反正他白建生有的是钱，就一辈子养着呗，自己作赖的赖得着谁啊？你怎么能这么说呢？再怎么说也是你亲弟妹啊，都不是一个妈生的，攀什么关系啊？可好歹也是个小生命啊！你平时对这里的小病人那么好，那么温柔的。你现在知道我是什么人了吧？让你失望了吧？我不是，我。刘哥哥，白姐姐为什么不跟我们玩？白姐姐，心里难过。哥哥陪你玩好不好？好。来怎么了？果然是车尾灯坏了，我跟你跟了一路。哦、oh, ，还真是，早该保养了。我都不知道这灯什么时候不亮的。晚上开车没尾灯特别危险，尤其是像你这样晚上下班下的晚的。明天要是有空的话，去四 S 店修一下吧。嗯。你电话没坏吧？我给你打了好多电话，你都没接。我刚才在车里听音乐，所以就把手机关震动了。嗨，我就知道。我跟你一路，我摁了一路喇叭，别的车都躲得远远的，就您开着车慢慢悠悠的，别人都看不懂，肯定以为咱俩都疯了。你就从仁华一路跟到这儿啊？啊，那我打电话不接，我摁喇叭你又不理了，我能怎么办？你给我发个短信不就得了？或者明天见面的时候跟我说一声。那可不行，那我不放心。这么晚了，你说要是有人超速，我又没看见你的车，至少有我在你后面，安全。那行了，快回去吧，这么晚了。我送你回家再走吧。我这就到了，你看我就住这儿。哦，那我就看你金地库。真是拿你没办法。春捂秋冻，不懂啊？
刚才电影演到一半的时候，你猜出来谁是卧底了吗？这还用猜吗？就差没把“卧底”俩字儿写人脸上了。是吗？我就没看出来。我看见你第一眼就知道你蠢，早就劝你了，哪儿来的回哪儿去。我不是用我仅有的智商留在仁华了吗？哎，现在特别能理解我姑妈为什么想让我爸回江城来。这儿确实特别的美，所有来过这儿的人可能都想留下来。纸醉金迷，就是专门迷惑你们这些小姑娘。我们这些小姑娘就是专门迷惑。真不明白你脑子里一天到晚想的是什么？代沟。这叫什么代沟啊？个人要是想了解另外一个人的话，就看那个人愿不愿意。如果愿意的话呢，就把门打开，另外一个人就可以走进来。你看年龄啊、身份啊，都不是问题。你们这些年轻人啊，想问题就是天真。谢谢你。谢我什么？谢你为我做的又不想让我知道的事情。我会好好努力的，不会再轻易放弃了。哎呀，每次说的好听，可你唯一没有放弃的事情，就是惹祸。买花，二十块钱。那，谢谢先生。上次你嫌我态度不好，我这次补上。别再记恨了。谢谢。嗯，你看，这个好吧。我姑娘心心病，您能不能看先给看看？县医院去年就该收手术了，都让我给拖了。我们做了一天夜的活才才过来的。外地来的多了呢，你后边排队去啊？排队啊！我排了三个晚上才挂上这个号，要再不治的话，我闺女就耽误了。那您也得先排队啊，不差这一会儿的啊。就是嘛，就是。谁说不差这一会儿的啊？我闺女的病已经让我给耽误了。我要是筹得到钱的话，去年就该做手术了，也不用今年多走一步都喘。我一分钟都等不了了，海大妈，把爷爷抱进来。哎，你这人讲不讲道理呀、啊？我们都等了大半天了啊！你想先看就先看，大夫，你你不管我他？哎，我们都排。你放心好了，今天你既然已经挂上号，我肯定会给你看的。但是你不能着急，你先到外面去等一下啊。不行，我我现在就要看。你这样的话，我只能把你的号先收回来了。你你这样还算个大夫吗？啊！你还是个大人吗？就你这样，谁给你们这样孩子看病？有事你找我啊！别咒我女儿啊！出来，儿女，出来，快走！出来，谢南翔。有什么你就直接跟我说，你一定要放宽心啊，没什么大不了的。现在咱们等机电图，机电图一出来，什么结果就都出来了。谢南霞，啊，你去帮我买苹果汁。师姐，我哪儿都不去。你现在说这个有什么用啊？啊，如果你能够控制一下你自己，你不这么冲动，你不跟人家属打起来，林大夫现在能躺在这儿吗？学问行了，他也是为了帮我忙。你说你实习一年多了啊，怎么就这么没有眼力劲儿？我问你啊，儿科没有安排你去轮诊，你跑儿科门诊干什么去了啊？你捣什么乱你？我就是想我我我什么你？现在什么也甭说，说了我也不爱听。一年多的实习，我问你一次，你有没有干过一件靠谱的事儿？有没有？整个一个烂泥糊不上墙，狗改不了吃屎。我早知道你是这样，就应该让周明一脚把你踢出去。等你在这儿祸害，谢南翔
。哎呦，你你你你快快躺下躺下！你干什么呀？你再说一下了不得了就。你对他那么凶干什么呀？他还是个小孩呢。你这么骂他，他受得了吗？晚饭总得吃吧？你怎么知道我在？我跟白小晶还有其他几个林老师组的人去看他了。临走的时候，林老师拉着我说让我劝劝你。他说八成你是在这儿呢。上次我和周老师闹别扭，师姐就是在这儿劝的我。天天跟孩子在一起，怪不得林老师身上有一种与众不同的天真。你也这么觉得？我从来没想过一个女人可以这样，一面让你感到妈妈般的温暖，一面就像孩子一样天真纯洁。这些话跟我说说就算了。林老师最近事儿够多的了，别再给他惹麻烦。师姐人又好，对我也好，我喜欢她怎么了？你是未老先衰吧？说话跟程老师他们一模一样。我怎么觉得程老师今天怪怪的？他们不在一起了。因为你啊，你说什么呢？不过经过今天这个事儿，我想清楚了，我不能再等了。师姐眼下这个坎儿，我一定要陪她一起度过。以后她不论发生什么事儿，都有我兜着她。你兜着她，你拿什么兜着她呀？拿你们俩差十岁的年纪，拿她是住院医，你是实习医，你交代林老师啊？叶春萌，你什么意思呀？啊？我们相差十岁，怎么了？他是我老师，又怎么了？你不也喜欢周老师吗？你拖着腮帮子单相思的时候，哥哥从来没笑话过你。我那是单相思，我觉得现在这样就挺好的，我就打算放在心里了，你可以吗？那你这是为什么呀？我有我的生活，他有他的生活，我不想去打扰他。周老师的生活苍白的就像手术室里的无影灯一样。他能有什么世界呀？再说了，他这刚离婚，又不违背道德，又不违反法律的。哎，我真就不明白了，你这前怕狼后怕虎的，怕什么呀？哦，我知道了，你是怕他心里那个位置没腾出来吧？反正他今天是因我受的伤，我不会让他再有事了。我以后一步都不会离开他。从前有一个王子，他得了一种怪病，一年只能说一个字儿。有一天，他见到了一个公主，他就深深的爱上了她。他终于等了三年，鼓足了勇气去找公主，给公主说：“我爱你。”可是这个，你干嘛呢？没事了。下一个节目，表演场。你是我的眼，带我领略了四季的变换。师姐，既然吴主任都说不用手术了，那咱就好好听他的，咱就好好复健。前段时间我托老谢从美国进了一种特效神经的营养药，他们刚给我打电话呀，说到海关了。
我估计最晚明儿就能到。走吧，我跟你进去。哎哎，不用了，我自己进去吧。呃，你先回去吧。我都给师兄说过了，没事，你第一次复健，我陪你。哎哎，别，你不走我就不进去了。那我是去找程老师，还是周老师陪你啊？谁也不用陪我，我一个人不行吗？有时间吗？有事儿，去趟我办公室。有什么话就在这儿说呗。我差点忘了，现在你是主任，要去也该去你办公室。我不是这个意思。走，去你的。这是颈肥神经损伤治疗的最新资料，你给老吴带去。这还有双最新研发的叫行鞋，康复训练时要穿着，保护踝关节的。否则的话，会发生磨损型足畸型。跟你说话呢，我跟念初分手了。什么时候的事儿？就上个星期。你放心，没吵也没闹，和平的分了。和平分手？你把念初当什么了？我当初就警告过你，别去惹他，他不能再受伤了。你怎么答应我的？你说你是认真的。可现在才多久？一个月都不到，不是这么回事儿。念初根本就没接受过我，不可能。念初不是一个对感情随便的人，正是因为他不随便，所以我们俩根本就没开始，然后就就就就这么就分了。你别绕来绕去了，念初是怎么想的？不是你想让我说什么呀？啊，你是不是特别想让我说念初脑子里边都是你，感情拔不出来？美的你了还，我能想什么呀？我现在想的就一件事儿，他的脚什么时候能恢复？他那么要强的一个人，现在心里肯定憋屈坏了，你还让他一个人待那儿？还是我去陪他吧。行了，别去了，人家有人陪。谁呀？他父母可在美国，他肯定没打电话通知。谢南翔，还是我的学生有良心啊！念初当初没有白替他求情。哎呦，哎呦喂，你心可真宽啊！啊，这你还都能笑得出来？你就没觉得这小子对念初有点什么别的企图啊？谢南翔，这小子对全世界的女人都是另有企图的。行，我现在明白了啊！您现在对这种桃色新闻是喜闻乐见，对不对？不过也难怪啊，您自己跟女学生都搞到一块儿去了，对吧？当然希望这天下越乱越好。说什么呢？我说什么你不知道啊？你装什么傻
，你明明知道我说的就是叶春萌。妈妈，我这找到一篇中西结合的治疗思路，你要不要？要。只要没有一线希望帮上林老师忙的，都先收下。不光是帮林老师，更要紧的是帮周老师吧。物质上送夜宵，精神上送文件，双管齐下呀。刘志光，你快被我排除出好人行列了啊！学坏了。周老师最近精神状态特别不好，手术时间一长就要坐下来休息一会儿。我怕他晚上熬夜再不好好吃东西，手术台上站不住了，那就要出大事儿了。虽然人华站台记录最长保持者还是周老师，但人到底不是机器啊，不能老这么超负荷工作，是不是？你得劝劝周老师。我怎么劝他？别的事儿嘛，我壮起胆子来劝他两句。林老师的事儿，我还能劝他不帮林老师啊？只能多帮他分担一下，好让他早回去多睡两个小时。我先把这两个夹子送过去，你接着帮我盯啊。行，谢谢。叶春萌看你的眼神可不对啊！你们俩去查房，连躺在床上的病人都能看出来你们俩有事儿。如今的我，总是感到迷惑，像阵风，不知明天的方向。有时失落，偶尔沉默，孤单，现实的重量，它在微弱的肩上。谁在追赶？谁在旁观？谁在寻你的路上转了几个弯？谁在沮丧？谁在悲观？你可记得当时我们都是那么的勇敢？那年的愿望。当初的梦想实现了多少？还有多少埋葬在路上？美丽的愿望，偶然的一点感伤，是否也是遗憾？秋月难忘啊,啊！那年的愿望，单纯的梦想。中的阳光，还有星空底下的仰望，美丽的愿望，遥远的一点光亮，那是紧握着的一点坚强。也许我们都是一样。想吃饭，不见未来的彼岸。有时脆弱，偶尔撑着一半。明天的太阳，照着倔强的平凡。仲夏的太阳，总会如梦般绚烂。